எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நாம் இன்றைக்கி அகஸ்தியாக்குடியில் பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான இறால் தொக்கு தாங்க வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருளை பார்க்கலாம் வாங்க பெரிய வெங்காயம் ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகா ஒரு மூணு பச்சை மிளகா பூண்டு ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கு கருவேப்பத்தலை கொத்தமல்லி இறால வந்து நல்லா கல் உப்பு மஞ்சள் லெமன் இதெல்லாம் போட்டு சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கு இறாலோட அளவு வந்து அரை கிலோ தக்காளி வந்து ஒரு அஞ்சு தக்காளியை நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் இதில் வந்து வரக்கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூன் கசகச ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் பட்டை வந்து ஒரு சின்ன இந்த சைஸ் பட்டை வந்து ஒரு மூணு பட்டை கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு இது எல்லாத்தையுமே வறுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம பொடி பண்ணி இதில் சேர்த்திக்க போகிறோம் அப்புறம் கடுகு மஞ்சத்தூள் இது மிளகாத்தூள் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் வந்து நான் மூணு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து மிளகுத்தூள் இது வந்து நம்ம கடைசியாக சேர்த்திக்க போகிறோம் இப்போ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் இது இல்லாமல் எண்ணெயும் உப்பு வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இதை இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம இறால் தொக்க இந்த இரும்பு வடைச்சட்டியில் தாங்க செய்ய போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல வடைச்சட்டி சூடானதும் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு நல்லா நம்மளுக்கு பொறிஞ்சு வரட்டும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச பூண்டையும் இதிலே போட்டுடலாம் நம்மளுக்கு இந்த பூண்டு இந்த எண்ணெயிலே நல்லா பொறிஞ்சு அதோட ஃப்ளேவர்லாம் எண்ணெயில் இறங்கிடணுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த தொக்குக்கே இந்த பூண்டோட ஃப்ளேவர் தான் நல்ல வாசனையும் கொடுக்கும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிறது நல்லெண்ணங்க அதனால தான் நல்லா நுரைச்சி வருது பாருங்கள் நம்ம பூண்டு போட்டதும் அதோட நுரையெல்லாம் அடங்கி நல்லா பொறிஞ்சு வந்துடும் அந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச பச்சை மிளகாயும் இதிலே சேர்த்திக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு அந்த நுரையெல்லாம் கொஞ்சம் அடங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம பச்சை மிளகாயை சேர்த்திக்கலாம் நம்ம எண்ணெயிலே பச்சை மிளகாயை போட்டு வணக்கிறனால அதோட ஃப்ளேவர் மட்டும்தாங்க இருக்கும் அதோட காரம்லாம் இருக்காது இப்போ நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தையும் சேர்த்திக்கலாங்க நம்ம வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி போட்டாதாங்க நம்மளுக்கு தொக்கு பதத்துக்கு கரெக்டாக வரும் இந்த தொக்குக்கு வெங்காயம் நல்லா வணங்கி வந்துடணுங்க நம்ம உப்பெல்லாம் எதுவும் சேர்க்க வேணாம் வெறும் வெங்காயத்தை மட்டும் போட்டு நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாம் இரும்பு வடைச்சட்டிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு சூடாக மட்டும்தாங்க லேட் ஆகும் சூடாயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக சமையல் முடிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வெங்காயம்லாம் நல்லா வணங்கி வந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதிலே போட்டு நல்லா வணக்கிடலாங்க எப்பயுமே நமக்கு மீன் இதால் இந்த மாதிரி கடல் ஐட்டம் செய்யும்போது அதில் இஞ்சியோட ஃப்ளேவர் கம்மியாக தாங்க இருக்கணும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நான் பூண்டு மட்டும்தான் போட்டு வணக்கி விட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதுலேயும் இஞ்சியும் பூண்டும் சரிசமமாக எடுத்து தான் ஒரு ஸ்பூனு கலவாக போட்டிருக்கு இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போக நல்லா வணக்கிடலாங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா பச்சை வாசனை போக வணக்கியாச்சு இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்ச தக்காளி பேஸ்ட்டையும் இதிலே ஊற்றிடலாம் இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தக்காளி நம்மளுக்கு லேசாக கொதி வர ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம மூடி வச்சிடலாங்க இல்லைன்னா நம்ம கையிலெலாம் படும் அடுப்பு ஃபுல்லாக தெடிச்சிருங்க இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக கொதி வருது இந்த டைமில் நம்ம மூடி வச்சிடலாங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு தக்காளி நல்லா சுண்டி வணங்கி வந்திருக்குன்னு இந்த டைமில் நம்ம மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் 
எடுத்து வச்சிருந்த மசாலா இது எல்லாமே ஒன்னாவே போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க இறால் சுத்தம் பண்றப்ப கல் உப்பு மஞ்சத்தூள் லெமன் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணிடுங்க நான் இன்னைக்கு மீடியம் சைஸ் இறால் தாங்க எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப சின்னதும் கிடையாது ரொம்ப பெருசும் கிடையாது இப்ப நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்ப இதை மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா சுண்ட விட்டுடலாம் இப்ப நல்லா பச்சை வாசனை போயிடுச்சுங்க இந்த டைம்ல ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊத்தின இது எதுக்காகனா அந்த தொக்கோட ஃபிளேவர் நல்லெண்ணெயோட சேர்ந்து வரும்போது சூப்பராக இருக்குங்க நம்மளுக்கு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும் போதும் அந்த நல்லெண்ணெய் ஃப்ளேவர் வரும் இப்போ நம்ம மூடி வச்சு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் அடுப்ப சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு எண்ணெயெல்லாம் எந்த அளவுக்கு பிரிஞ்சு வந்துருச்சுன்னு இப்போ நம்ம கழுவி வச்சு இறாலையும் சேர்த்திக்கலாங்க இறால் சேர்க்கும் போது அதில் தண்ணி நல்லா வடிச்சிடணுங்க இறால் சேர்க்குறக்க முன்னாடி அதில் இருக்க தண்ணியும் கொஞ்சம் வடிஞ்சு தான் இருக்கும் அதை நல்லா வடிச்சுட்டு அப்புறமா சேர்த்திக்கிங்க அந்த தண்ணியோட சேர்த்துனா நம்மளுக்கு நல்லா இருக்காது இப்போ இதுக்கு தேவையான கல் உப்பை போட்டுடலாம் உப்பு வந்து நம்ம இறால் சேர்த்துனதுக்கு அப்புறம் தாங்க போடணும் அப்போ தான் அதில் மசாலா வந்து இறாலில் நல்லா ஏறும் இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சிடலாம் நீங்கள் இதே வந்து சின்ன இறாலாக இருந்தால் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா போதும் இறால் ரொம்ப ஓவராக குக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரப்பர் மாதிரி ஆயிடுங்க சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா மசாலா பொருள் அதை பொடி பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திருக்கேன் இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு நல்லா சுண்டி எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்குன்னு இப்போ கருவேப்பில கிள்ளி போட்டுடலாம் நம்மளுக்கு கடைசியாக கருவேப்பில சேர்க்கும் போது அதோட ஃப்ளேவரே சூப்பராக இருக்குங்க கருவேப்பில கிள்ளி போட்டதும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்திக்கிங்க உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக கூட சேர்த்திக்கலாம் இப்போ கொத்தமல்லி தூவி கலரி விட்டுடலாம் கலரி விட்டதும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி இறக்கறதுக்கு முன்னாடி லெமன் புழிஞ்சு விட்டுடலாங்க பாருங்க பார்க்கறக்கே நம்மளுக்கு தொக்கோட கலர் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு இப்போ நம்மளோட சூப்பரான இறால் தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதுக்கு நம்மளுக்கு கஞ்சி வடித்த சாதம் தான் சூப்பரான காம்பினேஷன் இந்த இறால் தொக்கை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம அகஸ்தியா குடில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க எல்லாருக்கும் நன்றி